ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കാരസ് ഫോർ കൗണ്ടൻസിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ആണ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം റേഷ്യോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ പ്ലസ് ടു ഐ സി സി കാർക്കും ബി കോങ്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അക്കൗണ്ടൻസിയിലായിക്കോട്ടെ ബിസിനസ് മാത്തമാറ്റിക്സിലായിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ സി എ കാർക്കും സി എം എ കാർക്കും ഒക്കെ എഫ് എം എന്ന് പറയുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലും ഒക്കെ വേണ്ട ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് ഒരു വലിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് റേഷ്യോസ് അതായത് നമ്മളെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ ആ ട്രേഡിന് ആയിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആലോസ് കൊണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ട്രേഡിന് ആയിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആലോസ് കൊണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മളെങ്കിൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യുക ഏതിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ റേഷ്യോയുടെ ഹെൽപ്പോടെ നമ്മൾ ഇനി ഇനി കാണാൻ പോവുക എന്തൊക്കെയാണ് റേഷ്യോകൾ എന്നൊക്കെ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് കമ്പാരിസൺ ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ദീസ് റേഷ്യോസ് ആൻഡ് ദെയർ യൂസ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിലെ പ്രൊജക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മളെങ്കിൽ ഇത് ഈ റേഷ്യോ വെച്ച് നമ്മളെങ്കിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുകയും ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ഭാവിയിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഈ റേഷ്യോ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ഫോമിലാണ് നോക്കിക്കോളൂ ആ ഒന്ന് കോഷ്യൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂർ റേഷ്യോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കറണ്ട് അസെറ്റ് ടു കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി റേഷ്യോ ഈസ് ത്രീ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്യൂർ റേഷ്യോ പ്യൂർ റേഷ്യോ ആയിട്ട് അത് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ഓക്കെ അടുത്തത് രണ്ടാമത് പേഴ്സൻ്റ് രൂപത്തിൽ പേഴ്സൻ്റ് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാതെ നമ്മൾ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്ന സംഭവം ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സൻ്റ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർട്ടി പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് ആ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സൻ്റ് രൂപത്തിൽ നമ്മളെങ്കിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത് ആ റേറ്റ് രൂപത്തിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഈസ് എത്ര ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് ഫൈവ് ടൈംസ് എ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് തരുന്നു അതിന് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് രൂപത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ മൂന്ന് രൂപ എന്ന് ഒന്ന് പ്യൂർ റേഷ്യോ രണ്ട് പേഴ്സൻ്റ് രൂപത്തിൽ മൂന്നാമത് റേറ്റ് രൂപത്തിൽ ഓക്കെ അടുത്ത ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹെഡ്സ് ഓഫ് റേഷ്യോ ആണ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് റേഷ്യോ ഹെഡ്സ് ഓഫ് റേഷ്യോയിൽ ഒന്ന് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ രണ്ട് ലിവറേജ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാ ലോങ് ടേം ഫിനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോസ് അടുത്ത സി പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസ് അടുത്ത ഡി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാ ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഒന്ന് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ രണ്ട് ലിവറേജ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാ ലോങ് ടേം ഫിനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോസ് മൂന്ന് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ നാല് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോ ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ ആണ് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഫോം ടു മീറ്റ് ഇറ്റ്സ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഫോൾ ഡ്യൂ അതായത് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ഡ്യൂ ആവുന്ന സമയത്ത് അത് നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫേം ആണെങ്കിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏപ്പിൾ ആണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റേഷ്യോ ആണ് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ് അപ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ കറണ്ട് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റേഷ്യോ എന്നും പറയും ഓക്കെ നോക്കിക്കോളൂ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസിക്കൽ ടു കറണ്ട് അസെറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി കറണ്ട് അസെറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാം കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു ആ അസെറ്റും അസെറ്റിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതാണ്ട് ഈ ഐ ബട്ടണിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മളതിൽ പറഞ്ഞു കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഫിക്സഡ് അസെറ
ഹൈ റേഷ്യോ ആണ് ഈ ടു ഈസ് ടു വണ്ണിനെ കാട്ടി ഹൈ റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ അതിനെ സൗണ്ട് സോൾവൻസി പൊസിഷനാണ് അതിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ലോ റേഷ്യോ ആണെങ്കിലോ അത് ഇൻഅഡിക്വേറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി ഓക്കെയാണ് എസ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആ കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് കറണ്ട് റേഷ്യോയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി അടുത്ത ബി രണ്ടാമത്തത് ടു സോറി ടു ക്യുക്ക് റേഷ്യോ ക്യുക്ക് റേഷ്യോയുടെ മറ്റൊരു പേരാന്ന് ആ ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ആ മറ്റൊരു പേരാന്ന് ആസിഡ് റേഷ്യോ ഓക്കെ ഈ ക്യുക്ക് റേഷ്യോയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ക്യുക്ക് ഓർ ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി അവിടെ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്തുവാന്ന് ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ക്യുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാന്ന് അതായത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ലിക്വിഡ് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഇല്ലേ ആ കറണ്ട് അസെറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റോക്കും പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് കുറച്ചാൽ അതാണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യുക്ക് അസെറ്റ് അപ്പം കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് സ്റ്റോക്ക് മൈനസ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ഓക്കെ ദി ദി ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ നം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇൻ കേസ് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് നമ്മളെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മുടെ ക്യുക്ക് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് ആ സ്റ്റോക്ക് മൈനസ് കറണ്ട് സോറി പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ദി ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി മൈനസ് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് പൊതുവേ ഈ പറഞ്ഞ ക്ലിക്ക് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോ ആയിരിക്കും വൺ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോ ഇൻ കേസ് മോർ ദാൻ വൺ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ സൗണ്ട് ആയി സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ വൺ ഈസ് ടു വണ്ണിന് താഴെ ആണെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അൺസൗണ്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഡീം ടു ബി അൺസൗണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാക്ക ഡീംഡ് അല്ലേ ഇൻകം ടാക്സിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്ക ഡീം ടു ബി ലെറ്റ് ഔട്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ഇൻകം ടാക്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയാൻ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഈ ഐ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആ ഐ ബട്ടണിൽ കാണുന്ന ആ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇൻകം ടാക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും അടുത്ത് മൂന്നാമതുള്ളതാണ് ആബ്സല്യൂട്ട് ലിക്വിഡ് റേഷ്യം ആബ്സല്യൂട്ട് ഒരു ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്യാഷ് എ പ്ലസ് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റി ദി ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി മൈനസ് കറണ്ട് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓക്കെ അത് പൊതുവേ പോയിൻ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോ ആണ് പോയിൻ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോ അടുത്ത് നാലാമത് നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി നമുക്ക് പൊതുവേ അറിയാവുന്ന കാര്യം അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ എത്ര രൂപയുണ്ട് അതാണ് നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപയുണ്ട് അതാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് എ ബി സി ലിമിറ്റഡ് ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കിക്കോളൂ അതിൽ ലൈബിലിറ്റി സൈഡിൽ ആ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് പേബിള് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് അസെറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കിക്കോളൂ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ബിൽസ് റിസീവിള് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ക്യാഷ് അറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ്
ആ റേഷ്യോ അനാലിസിൽ നിന്ന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ആൻസറിലോട്ട് പോകാം നോക്കിയുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് റേഷ്യോ കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ ആ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാലും ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്തോന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആ സംഭവം എന്തുവാന്ന് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കുണ്ട് സോ ആദ്യമേ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക എന്തുവാ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറയാൻ എന്തൊക്കെയുള്ളത് നോക്കിയുള്ളൂ എന്തൊക്കെയുള്ളത് ആ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ബിൽസ് റിസീവ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് അല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് നമ്മുടെ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഫിക്സർ അസെറ്റ് വരുമോ ഇല്ല ഫിക്സർ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും കറണ്ട് അസെറ്റ് അല്ല അല്ലേ നേരത്തെ ആ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലിയർ ഐഡിയ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കറണ്ട് അസെറ്റ് പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഇരുപതിനായിരം ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് മുപ്പതിനായിരം പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് അയ്യായിരം ആ ബിൽസ് റിസീവ് പതിനയ്യായിരം ആ പിന്നെന്തോ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഇരുപതിനായിരം സ്റ്റോക്ക് അമ്പതിനായിരം അല്ലേ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കറണ്ട് അസെറ്റ് ഇടപെട് ബൈ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ആ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ആ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ആ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ബിൽസ് പേബിൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് നമ്മുടെ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറണ്ട് അസെറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഇരുപതിനായിരം പ്ലസ് മുപ്പതിനായിരം പ്ലസ് അയ്യായിരം പ്ലസ് പതിനയ്യായിരം പ്ലസ് ഇരുപതിനായിരം പ്ലസ് അമ്പതിനായിരം ദി ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ലൈബിലിറ്റികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഇരുപതിനായിരം പ്ലസ് എണ്ണായിരം പ്ലസ് പതിനേഴായിരം പ്ലസ് അയ്യായിരം പ്ലസ് ഇരുപതിനായിരം ഓക്കെ അന്നേ അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എത്ര വരും കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് വന്നു അല്ലേ ഇനി കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എത്ര വന്നു ആ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടു ഈസ് ടു വൺ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ ടു ഈസ് ടു വൺ അല്ലേ ടു ഈസ് ടു വൺ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടിയത് അപ്പോൾ കൂടുതലും അല്ല കുറവും അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊരു സൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലായി അല്ലേ സിമ്പിൾ അല്ലേ യെസ് അടുത്ത് ക്വിക്ക് റേഷ്യോ ക്വിക്ക് റേഷ്യോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്ത് വരുന്നു ക്വിക്ക് അസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ഇച്ചിരിയും കൂടെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് സ്റ്റോക്ക് മൈനസ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ദി ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി മൈനസ് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റോക്ക് എത്ര അമ്പതിനായി അമ്പതിനായിരം രൂപ അല്ലേ അതിനുശേഷം ലെസ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് എത്ര അയ്യായിരം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മളെങ്കിൽ മൈനസ് ചെയ്യുക അമ്പതിനായിരം അയ്യായിരം മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് അമ്പതിനായിരം അയ്യായിരം മൈനസ് ചെയ്ത എൺപത്തി അയ്യായിരം എൺപത്തി അയ്യായിരം ഓക്കെ ഇനി കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി മൈനസ് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എത്ര പതിനേഴായിരം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പതിനേഴായിരം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എഴുപതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ എത്ര വന്നു അമ്പത്തി മൂവായിരം അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എഴുതാം ആ എത്ര എൺപത്തി
സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് പൊസിഷനാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനാണ് അതാണ് അവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ആബ്സൊല്യൂട്ട് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ ആബ്സൊല്യൂട്ട് ലിക്വിഡി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ ആ ക്യാഷും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റി ഇവിടെ ക്യാഷും മറ്റ് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയാൻ എന്തൊക്കെയുള്ളത് ആ ക്യാഷും ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കും ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ന് വരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി മൈനസ് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റും കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി എന്ന് കുറച്ചാൽ എത്ര നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചു എത്ര അമ്പത്തി മൂവായിരം സെയിം തിങ് ഇവിടെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എടുത്താൽ എങ്ങനെ ക്യാഷും പ്ലസ് ബാങ്ക് ഓക്കെ ക്യാഷ് പ്ലസ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഇരുപതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം അമ്പതിനായിരം രൂപ അമ്പതിനായിരം അമ്പതിനായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി മൈനസ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എത്ര നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അമ്പത്തി മൂവായിരം അമ്പത്തി മൂവായിരം ഇവിടെ എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ ഈസ് ടു വൺ അപ്പോൾ പ്രീ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ ആണ് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ വളരെ സിമ്പിളാണ് യെസ് ഇത് നിങ്ങൾ വലിയ പാടാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പാടാവുന്നത് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ എന്ത് പോകുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കാണാതെ പഠിക്കില്ല കാണാതെ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓർമ്മയിലിരിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എന്തോ ഒരു ഒരു കാര്യം എന്തോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം കഴിവതും ചെയ്ത് പഠിക്കുക ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ ആ ഈ പറഞ്ഞ റേഷ്യോകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കും അല്ലാതെ പക്ഷേ ഓർത്തിരിക്കാനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ പാടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇത് കഴിവതും ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്ത നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ലോങ് ടേം ഫിനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ലിവറേജ് റേഷ്യോ ആ ഈ ലിവറേജ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷർ ആ ലോങ് ടേം സോൾവെൻസി പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഫ ഓക്കെ നമ്മുടെ സോൾവെൻസി പൊസിഷനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ലിവറേജ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ലിവറേജ് റേഷ്യോ ബേസിക്കലി രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറും രണ്ട് കവറേജ് ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആന്ന് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വന്നത് പ്രീ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവരും പഠിക്കട്ടെ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട് ആ ബെൽ ബട്ടൺ നിങ്ങൾ എങ്കിൽ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടാൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് കമൻ്റ് താങ്